Podcast Network Asia. Di era sekarang sudah tidak zaman menjual dengan cara menipu, tapi menjual dengan mindset untuk membantu konsumen. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku To Sell Is Human karya Daniel H. Pink. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau keahlian untuk menjual bukan hanya bagi kamu yang bekerja di bidang penjualan. Tapi hampir setiap orang, apapun yang kamu lakukan, pasti ada aktivitas menjual yang kamu lakukan. Entah itu menjual ide, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. Ibaratnya di zaman sekarang, hampir semua orang merupakan tenaga penjual. Memang, pekerjaan ini seringkali identik dengan hal yang negatif. Karena kita pikir, tenaga penjual hanya ingin untungnya saja dan merugikan pembeli. Namun, di era sekarang di mana informasi tersedia sangat mudah, pembeli jadi bisa punya informasi yang cukup dan mampu memilih mana tenaga penjual yang jujur dan tidak. Itulah yang mendorong para tenaga penjual harus punya pendekatan baru tentang bagaimana menjual yang jujur. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, semua orang harus bisa menjual. Di era sekarang, pekerjaan sebagai tenaga penjual bukan hanya eksklusif bagi orang yang tugasnya di bagian penjualan. Tapi, hampir semua bagian perusahaan juga melakukan aktivitas penjualan. Contohnya begini, perusahaan software Atlassian menghasilkan pendapatan hingga 100 juta dolar pada tahun 2011 tanpa adanya satupun karyawan yang khusus menjadi tenaga penjual. Mindset kalau setiap orang di dalam perusahaan juga punya tugas untuk menjual produk atau jasa perusahaan sudah banyak diadopsi di berbagai perusahaan. Apalagi di perusahaan startup di mana sumber dayanya sangat terbatas. Mungkin kamu merasa pekerjaan kamu sekarang tidak membutuhkan keahlian menjual. Tapi riset membuktikan kalau orang menghabiskan 40% waktu mereka pada aktivitas menjual tanpa menghasilkan penjualan. Maksudnya begini, Walaupun kita tidak menjual produk atau jasa kepada orang lain, pasti kita terlibat dalam aktivitas seperti membujuk, meyakinkan, atau mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, kita menghabiskan hampir sebagian waktu kita untuk menggerakkan orang lain menuju tujuan yang kita inginkan. Kegiatan menjual tanpa penjualan mungkin paling penting di area pendidikan dan kesehatan. Misalnya, seorang guru berusaha membujuk siswanya untuk menukar waktu dan energi mereka untuk belajar dengan baik, atau seorang dokter yang membujuk pasiennya untuk memulai gaya hidup sehat demi kesehatan mereka sendiri. Jadi, walaupun kita tidak berada dalam posisi tenaga penjual, namun keahlian ini sangat penting dan bisa membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan dalam hidup. Ada fakta yang menarik. Berlawanan dengan kepercayaan banyak orang, tenaga penjual paling sukses bukanlah seorang ekstrovert. Mereka adalah ambivert. Ekstrovert seringkali terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit mendengarkan. Sedangkan seorang introvert terlalu malu untuk memulai percakapan dan terlalu tidak enak hati untuk menghentikan percakapan. Keahlian menjual membutuhkan keseimbangan antara introvert dan ekstrovert. Jika kamu adalah seorang ekstrovert, cobalah untuk membuat lebih sedikit pernyataan dan ajukan lebih banyak pertanyaan. kurangi bicara, dan perbanyak mendengar. Jika kamu seorang introvert, berlatih pertanyaan kamu kepada calon pembeli terlebih dahulu. Buatlah diri kamu untuk tersenyum dan duduk tegak ketika bertemu dengan calon pembeli. Kedua, cara baru dalam menjual. Daniel memberikan rumus baru dalam menjual, yaitu ABC, attunement, buoyancy, dan clarity. Kita akan bahas satu persatu ya. Attunement adalah kemampuan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain dan bergerak dari sana. Ini merupakan poin penting apabila kita ingin menggerakkan orang lain. Namun, attunement itu berbeda dengan empathy. 
Jika empathy adalah soal memahami apa yang orang lain rasakan, tapi attunement adalah soal memahami apa yang orang lain pikirkan. Tentu saja empati itu penting, namun riset menunjukkan ketika kita ingin mengarahkan seseorang berbicara dari perspektif kognitif ternyata lebih penting. Kedua adalah buoyancy. Ini adalah kemampuan untuk tidak putus asa walaupun mengalami penolakan berkali-kali. Bagaimana caranya agar kita bisa terus semangat walaupun seringkali ditolak? Mungkin banyak orang menyarankan untuk melakukan motivasi diri sendiri. Namun riset menunjukkan, lebih baik kita menggunakan interrogatif self-talk. Cara ini bisa dilakukan melalui pertanyaan, bagaimana cara saya bisa menjualnya? Hal ini akan membuat diri kita fokus pada masalah yang dihadapi dan berusaha mencari solusi terbaik. Selain itu, orang yang tidak mudah menyerah setelah ditolak biasanya memiliki sudut pandang yang lebih positif tentang hidup. Hal ini penting karena ketika kamu berpikir positif, kamu punya sudut pandang yang lebih luas dan melihat masalah yang dihadapi oleh konsumen dengan lebih baik. Hasilnya, kamu bisa menawarkan solusi alternatif ketika solusi yang kamu tawarkan ditolak. Ketiga adalah clarity. Ini adalah kemampuan untuk membantu seseorang melihat situasi dari sudut pandang yang baru. Ada perspektif yang menarik. Ketika menyelesaikan sebuah masalah, kita jangan terlalu fokus pada solusinya apa. Tapi yang jauh lebih penting, apakah kita sudah menemukan masalah yang tepat atau belum? Ini jauh lebih penting sebelum kita mencari solusinya apa. Karena masalah yang berbeda, tentu saja butuh solusi yang berbeda. Cara mencari masalah yang tepat yaitu dengan bertanya kepada konsumen dan berusaha menemukan apa masalah utama yang mereka hadapi. Ketika sebuah masalah sudah ditemukan dengan baik, maka solusi yang kamu tawarkan akan jauh lebih mudah diterima oleh calon konsumen. Ketiga, menjual kepada manusia. Di era sekarang, di mana informasi yang tersedia sangat banyak, maka kalimat persuasif untuk penjualan harus semakin singkat. Kadang, kita harus bisa membujuk orang lain melalui sebuah tweet yang hanya berisi 280 karakter atau hanya dari judul sebuah email. Bahkan di era sekarang, kalimat persuasif bukan lagi berbentuk kalimat, tapi menjadi satu kata seperti kampanye Presiden Obama pada tahun 2012 lalu, yaitu forward. Namun tentu saja, tidak boleh sekedar pendek, tapi harus bisa menyentuh. Inilah seni dalam menjual. Kita tidak boleh lupa kalau kita menjual kepada manusia. Oleh karena itu, sentuhan pribadi itu penting. Ada contoh sederhana bagaimana cara kita memberikan layanan kepada seorang konsumen secara personal. Pemilik restoran yang menaruh foto dan nomor teleponnya di dinding dan mendorong konsumen untuk menghubunginya apabila ada keluhan, membuat konsumen merasa dilayani secara pribadi. Dan hal ini akan buat mereka kembali lagi ke restoran tersebut. Ada sebuah riset yang menunjukkan kalau seorang radiolog memberikan hasil yang lebih baik ketika hasil X-ray pasien disandingkan dengan foto pasien tersebut. Melihat wajah manusia mengingatkan para radiolog tentang pasien yang sedang mereka tangani. Hasilnya, pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Ingat, kita bisa menggerakkan orang lain berasal dari dorongan untuk membantu orang itu secara pribadi. Dorongan inilah yang kemudian dirasakan oleh orang tersebut sehingga mereka bergerak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Setiap orang butuh keahlian menjual. Walaupun kamu bukan tenaga penjual, tapi kamu perlu membujuk dan pengaruhi orang lain menuju tujuan yang kamu inginkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.